ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு யூடியூப் இன்ஜினியரிங் நான் தான் உங்களின் கார்த்திக் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட காரில் ஏசி ஆன் பண்ணிவிட்டு ட்ரைவ் பண்ணும் பொழுது வாகனங்களில் மைலேஜ் ட்ராப்பிங் இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு டவுட்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் உங்களோட வாகனங்களை நீங்கள் ஏசி ஆன் பண்ணிவிட்டு வா வாகனத்தை ட்ரைவ் பண்ணும் பொழுது மைலேஜ் ட்ராப்பிங் கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்மளோட கார்களில் ஏசி ஆன் பண்ணிவிட்டு ட்ரைவ் பண்ணும் பொழுது எதுக்காக மைலேஜ் ட்ராப்பிங் இருக்குது அப்படிங்கிற காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்ட போகிறோம் அது போக வேறு என்ன காரணங்களால் நமக்கு வாகனங்கள் மைலேஜ் ட்ராப்பிங் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாகனங்களில் நீங்கள் ஏசியை ஆன் பண்ண உடனே எதுக்காக மைலேஜ் ட்ராப்பிங் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏசி பட்டனை ஆன் செய்த உடனே ஏசி கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகும் அந்த ஏசி கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகிறதுக்கு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எங்கேருந்து எடுக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராங்க் சாஃப்ட் புள்ளியிலிருந்து தான் ஒரு பெல்ட் மூலமாக அந்த கம்ப்ரஸர் வீலை வந்து ரன் பண்ண வைக்காங்க இப்படி ரன் பண்ணுறது மூலம் உங்களுக்கு இன்ஜினில் அதிகப்படியான லோடு ஏற்படுது இதன் மூலம் அதிகப்படியான ஃபியூலும் தேவைப்படுகிறது இதனால் உங்களுக்கு மைலேஜ் ட்ராப்பிங் அப்படிங்கிறது இருக்கு பழைய மாடல் கார்களில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏசி ஆன் பண்ண உடனுமே உங்களுடைய எரிபொருள் முப்பது டு இருபது பர்சன்டேஜ் தேவைப்படும் ஆனால் இப்போ வர லேட்டஸ்ட் கார்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான சிஸ்டத்தை வந்து மேம்படுத்தி ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஃபியூலை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிற மாதிரியான டிசைனில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது மூலமாக இப்போ வர கார்களில் ஏசி ஆன் பண்ணும்போது மைலேஜ் ட்ராப்பிங் அப்படிங்கிறது அதிகப்படியாக இருக்காது வேறு என்ன காரணங்களால் உங்களோட மைலேஜ் ட்ராப்பிங் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் ஹைவேஸ்லாம் போகும்பொழுது உங்களோட வாகனங்கள் இருக்கக்கூடிய விண்டோவை நீங்கள் ஓப்பனில் வச்சுட்டு வண்டியை ட்ரைவ் பண்ணும் பொழுது அதிகப்படியான மைலேஜ் ட்ராப்பிங் ஏற்படும் என்னடா சொல்கிற அதிகப்படியான மைலேஜ் ட்ராப்பிங் விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணதுனால ஏற்படுமா அப்படி தானே நீங்கள் கேட்குங்க ஆமாங்க அது உண்மையான தகவல் தான் அது நூறு பர்சன்டேஜ் உண்மை தான் என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாகனத்தை ஒரு மே கம்பெனி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும் பொழுது அது ஏரோடைனாமிக் சிஸ்டத்துக்கு உற்பத்தி தான் ஒரு வாகனத்தை வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏரோடைனாமிக் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாகனத்தில் ஹை ஸ்பீடில் போய்கிட்டு இருக்கும் பொழுது வாகனத்துக்கு எதிர்பக்கத்தில் இருந்து வரக்கூடிய காற்றை கிழித்து கொண்டு போகக்கூடிய திறனை வந்து வாகனம் படைத்திருக்கணும் அது அப்போ தான் உங்களோட வாகனத்தோட ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஏரோடைனாமிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து வாகனங்களை யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வாகனங்கள் கூடிய விண்டோவை ஓப்பனில் வச்சுட்டு வாகனத்தில் ஹை ஸ்பீடில் போகும்பொழுது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாகனத்துக்கு முன்பக்கத்தில் இருந்து வரக்கூடிய காற்று பார்த்தீங்கன்னா வாகனத்துக்கு பக்கவாட்டு சைடில் நுழைந்து உங்களோட விண்டோவின் வழியாக பேக் கிளாஸில் போய் அதிக அழுத்தத்தினோட லோடை கொடுக்கு இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினோட இழுவை திறன் வந்து அதிகம் தேவைப்படுறதுனால எரிபொருளும் அதிகமாகவே தேவைப்படுது இதன் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக மைலேஜ் ட்ராப்பிங் அதிகமாகவே இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் உங்களோட வாகனத்தை பைபாஸ் ரோட்டில் ட்ரைவ் பண்ணும் பொழுது விண்டோவை ஓப்பனில் வச்சுட்டு ட்ரைவ் பண்ணாதீங்க அது உங்களோட வாகனங்கள் கூட மைலேஜ் மிகவும் குறைப்பதற்கு அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிக்கலாட்டி டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை வீடியோ கிளியர் கூட்டி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணாட்டி வீடியோ கிளியர் கூட ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்